ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും നെലോഫസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഗ്രേവി ചിക്കനായിട്ടാണ് വന്നത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇത് ഹന്തി ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ പിന്നെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആട്ടോ ഇതിന് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പാത്രം നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഓയിൽ കുറഞ്ഞ് പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കന് അല്ലാത്ത ചിക്കൻ കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അതിന് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിലേക്ക് ചിക്കൻ വേവാൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കും അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു വൈറ്റ് കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതാ കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് കളറായി ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അത് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഓയിലില്ലേ ആ ഓയിലും കൂടെ വേണം നമുക്ക് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതേ സെയിം പാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഗ്യാസിലേക്ക് വെച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെ സ്മെല്ലുള്ള ജീരകമല്ലേ ചെറിയ ജീരകം അത് ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ കേട്ടോ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊട്ടി ആ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് ഉള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി കേട്ടോ അത് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഇതായിട്ടോ എടുത്തത് അപ്പോൾ ഒന്നും മതി നിങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി സാധാരണ നമ്മൾ വേവ പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടെടുത്താൽ മതി ഇനി വേണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മൂന്ന് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ഞാൻ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾ വലുതെടുക്കണ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണം ചെറുതാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ തക്കാളിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഒരു കുഴഞ്ഞ പാകത്തിലാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടിച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഏകദേശം നമ്മൾ തക്കാളി ഒന്ന് എന്താ പറയുക വെന്ത് അതിലുള്ള ആ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്നും കൂടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് മുളക് പൊടിയാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് കേട്ടോ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണം അതും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ പറയും പോലെ തന്നെ അതിൽ ആ ഒരു പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ആ ഒരു എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം 
അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് നമുക്ക് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതാ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് വെന്തോളും എന്താ നന്നായിട്ട് ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് കേട്ടോ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ അതാണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം തൈരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കൂടെ അധികം കൂടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടിയാൽ അത്ര മതി അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട ഞാനിത് ഈ ചെറിയൊരു ബൗളിൽ മുക്കാ കപ്പ് കേട്ടോ എടുത്ത മുക്കാൽ ആ ഒരു ബൗളിൻ്റെ മുക്കാ ഭാഗം അതായത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അതിൽ അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാണാൻ തന്നെ കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലും ആണ് എൻ്റെ കിച്ചൺ മൊത്തം സ്മെല്ലാണ് അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്ട് അത് തന്നെ നമുക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ടോ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇതെല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് കസൂരി മേത്തി നമുക്ക് ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല കടലക്കറയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പം ഇത് എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യണം ഇല്ലാത്തവരെ ഇത് വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി അത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു കസൂരി മേത്ത് ഇടുമ്പം തന്നെ ഇതിന് ഒരു വ്യത്യസ്ത സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി നമ്മൾ ആദ്യം ഇഞ്ചി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് അതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അതും കൂടെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഗ്രേവി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മതി നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചത് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി അതല്ല പിന്നെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ ഒരു പത്ത് നമ്മൾ ക്യാഷ്യൻ ഇട്ടില്ലേ അത് പിന്നെ എന്താ പറയുക കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് അത് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിക്കുക ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് ഫ്രഷ് ക്രീം ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇടും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആദ്യം ഫ്രഷ് ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ചെറിയ തീ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇപ്പോൾ അത് അതിലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്ന് നല്ല കറക്റ്റിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് നോക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നല്ല ചൂടാക്കി തിളച്ച വെള്ളം ഒത്തിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പൂരീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രേവിയിലാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു തിക്കിൽ ഞാൻ ഇറക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസാക്കി കൊടുത്താൽ മതി അത് ഓരോരുത്തർ എന്തിനെ കൂടെ കഴിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്താ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹന്തി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ അതിൽ കാണുന്ന ബെല്ലായിക്കണം അതിൽ ഓൾ വേണം കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്